куда пошла? Сядь рядом со мной!» Разнесся по палате голос отца. «Папа, я с девочками хотела поиграть!» Ответила Соня, виновато глядя на папу. «Садись, хватит бегать!» Сурово сказал Алексей Владимирович и усадил восьмилетнюю Соню на пружинную койку рядом с собой. Он привык все решать за дочь. Какие вещи ей носить? С кем дружить? Кого любить? Мужчина считал, что имеет на это право. А все из-за события, произошедшего три года назад, разделившего их жизнь на до и после. Сонечка поникла. Золотые волнистые волосы, заплетенные в тугие косички, послушно лежали на плече. Бездонные голубые глаза, обрамленные пушистыми ресницами, были полны отчаяния. Уже три дня девочка находилась в душной палате и смотрела, как веселятся ее подружки. Хотя, какие они ей подружки? На прошлой неделе она и знать не знала о Вале и Даше. Обе девочки учились во втором классе, как и сама Соня, и попали в больницу в самый разгар новогодних каникул. Вместо того, чтобы поглощать дома шоколадные конфеты и смотреть мультфильмы, Школьницы развлекали себя как могли. Бегали по палате, играли в игры на телефоне, рисовали. И Валя, и Даша лежали без родителей. А вот Соне не повезло, так она считала, потому что рядом был папа. Она так надеялась, что его не пустят, но Алексей уговорил медсестер, и теперь они с дочерью делили узкую панцирную койку на двоих. Софье было стыдно перед девочками. А еще она завидовала им, потому что подружки могли делать все, что угодно. Ее же постоянно одергивал отец. «Сонька, пошли на процедуры!» Весело закричала Валя, залетая в палату. Она закашлялась, щеки раскраснелись от неимоверной духоты в помещении, а волосы шоколадного цвета лезли в лицо. Соня вопросительно посмотрела на отца. «Иди», – пробормотал он. «Или, может, с тобой пойти?» «Нет, пап, я сама». «Мы вместе пойдем, не волнуйтесь», – успокоила его Валя. «Ладно», – буркнул отец и уткнулся в телефон. Не спеша, прогуливаясь по длинному коридору, Валя то и дело бросала взгляд на Соню. «Почему он постоянно за тобой ходит?» «Ничего не разрешает?» Наконец спросила Валя. «Не знаю». «А мама у тебя добрая?» «Мамы нет». Валя округлила глаза и даже забыла, куда шла. «Нет? Как так?» «Она уехала и больше не приедет». «Умерла, что ли?» Прямо спросила Валя. «Ты что?» – замахала руками Соня. «Мама просто живет в другом городе, и у нее другая семья. «Разве так бывает?» – воскликнула Валя. «Почему ты не поедешь к ней?» Папа сказал, что мы ей не нужны, что она меня бросила, и у нее теперь новые дети. Девочка тяжело вздохнула. «Мама не звонит, потому что папа не разрешает. Но недавно я сама ей позвонила, пока он был в душе. И что она сказала?» Разинула от удивления рот Валя. «Что скучает, но забрать меня не сможет». Валя молчала. Она потрясла головой, пытаясь привести мысли в порядок. Девочка была из хорошей семьи, где и мама, и папа обожали ее. Поэтому она не могла представить, что такое возможно. В этот момент в коридор вышла медсестра и гакнула на девочек с такой силой, что они добежали до кабинета за пару секунд. Пока женщина в белом халате ворчала, Валя, не отрываясь, смотрела на свою новую подругу и с грустью думала о ее судьбе. После того, как Соня покинула палату, ее отец, Алексей, набрал до боли знакомый номер. Ему просто необходимо было с кем-то поговорить. «Лешенька, как же давно ты не звонил!» сказал бархатный женский голос в трубке. «Привет, мам!» Тихо поздоровался он. «Как ты? Как Сонечка? 
поинтересовалась Евдокия Дмитриевна. «Мы в больнице лежим, но ничего страшного, скоро выпишут». «Что такое?» – испугалась женщина. Из школы притащила какую-то хворь, сезонная, сама понимаешь. Тяжело вздохнул Алексей, глядя, как на крыше соседнего здания блестит снег. «Ох, выздоравливайте!» – сказала Евдокия Дмитриевна и осторожно поинтересовалась. «А Лена не звонила тебе?» Мужчина сжал телефон с такой силой, что казалось еще немного, и пластиковый корпус треснет. «Ее больше нет в нашей жизни», – процедил мужчина, искоса посмотрев на дверь палаты. Захотела жить с любовником, родила от него детей, дочь бросила. Пусть катится на все четыре стороны. Думаешь, мне есть до нее дело? Леш, ты не сердись на меня, — вздохнула Евдокия. Просто она мне звонила на днях, говорила, что Соня к ней просилась. Что? — подскочил Алексей. Она ей звонила, я же запретил. Евдокия Дмитриевна немного помолчала, а затем осторожно сказала. Какая-никакая, а мать. Соня будет тянуться к ней, даже если ты не позволишь. Все-таки прошло всего три года. Мама, я хочу ее забыть. Она бросила меня, бросила Соню. Как же я устал! Он закрыл глаза и навалился на белую стену. Мне иногда кажется, что дочь нарочно себя ведет, как ее мать. В каком смысле? Не поняла Евдокия. Она не слушается меня, и в эти моменты я просто не владею собой. Но ничего, я ей покажу, кто главнее. Мать Алексея судорожно сглотнула. Вот чего она боялась, так это того, что сын начнет проецировать свою обиду на дочку. А ведь Сонечка такая ранимая. Женщина не могла ничем помочь внучке, потому что жила от них очень далеко. «Не дави на дочь, прошу!» – взмолилась пожилая женщина. «Соня не Лена, она совсем другая. В ней нет той наглости, пошлости, как в твоей жене. Она всего лишь ребенок, у которого кроме тебя и меня никого нет. Ты же понимаешь, что Елена не вернется. Если бы она действительно любила дочь, то никогда бы не ушла без нее. Кукушка она, вот кто. Евдокия тяжело вздохнула и добавила. Мне жаль Лениных сыновей и того мужчину, с которым она сейчас. Настанет день, и их может постигнуть та же участь. Может, тихо ответил Алексей. Не сломи Сонечку, она очень любит тебя, всем сердцем. Сама мне это говорила не так давно. Да, удивился мужчина, с которым дочь была очень холодна. Конечно, женщина засмеялась. Соня говорила, что очень тебя любит, но ты постоянно ее ругаешь, недоволен ей. Она боится, что ты тоже ее бросишь, потому что она плохой ребенок. Скажи честно, ты же говорил ей о том, что она плохо себя ведет. Алексей замер. Такого признания он не ожидал. Она каждый раз говорит мне, что любит тебя и переживает, когда ты не в духе. Продолжила мать в надежде растопить сердце своего сына. А тебе боится признаться, потому что ты сам с ней слишком строг. Закончив с процедурами, Валя нарочно дождалась Сони в коридоре. Они шли, обратно, молча, и уже подойдя к палате, девочка спросила. «Сонь, а папа тебя любит?» «Да, наверное», — неуверенно ответила девочка. «Зачем же он так кричит? Мои родители никогда так не ругаются», — заметила Валя, с жалостью глядя на подружку. «Он хочет, чтоб я слушалась», — пробормотала Софья, и побыстрее зашла в палату. Она сама не верила в то, что сказала. Просто ей было стыдно признаться Вале в том, что папа ее не любит. 
так она считала. Алексей часто кричал и срывался, ругал девочку за помарки в прописях, за мятую юбку и забывчивость. А когда он ее хвалил? Когда говорил, что любит? Этого Соня не могла припомнить. В те моменты, когда отец был зол, девочка сжималась в комок и боялась, что он ее бросит, как и мама. Она боялась, что останется одна, никому не нужная дочка. Сонечка робко взглянула на отца. Он прижимал к уху телефон, и лицо его было каким-то испуганным. Он смотрел на нее так, будто видел ее впервые в жизни. Соня покорно села на койку подле отца и скрестила руки на коленях. Ее глаза были потухшими с тех пор, как они стали жить вдвоем. «Еще несколько дней, и нас выпишут», — думала Соня. «Папа пойдет на работу, а я буду после школы одна до самого вечера. Как же хорошо, когда никто не ругается, и можно делать все, что захочешь». Валя смотрела на грустную Сонечку, сидящую на койке, и ее сердце разрывалось от жалости. Девочке так хотелось хоть немного развеселить подружку, что она подговорила Дашу, и они вместе подошли к ней. «Сонь, давай новую игру на телефоне покажу?» – спросила Валя, покосившись на Алексея Владимировича. Девочки с выжиданием смотрели на подружку и ее отца. Алексей положил телефон на прикроватную тумбочку и вдруг сказал, «Сейчас она к вам подойдет, только скажу ей кое-что». Соня ожила и удивленно посмотрела на отца. Когда девочки уселись на Женину койку, Алексей придвинулся поближе к дочери и, приобняв, прошептал ей на ухо. «Я очень тебя люблю!» Девочка в изумлении смотрела на папу, ее глаза начали наполняться слезами. «Папа, я обещаю, что буду хорошо себя вести, больше не буду тебя расстраивать!» воскликнула она. «Ты самая лучшая девочка, которую я знаю, потому что ты моя дочка», — шептал он, прижимая к себе хрупкую девочку. «Будь сама собой, пожалуйста, мне очень не хватает твоей улыбки». Девочка улыбнулась и тут же расплакалась. Отец гладил ее по голове, пытаясь успокоить. Он вдруг вспомнил, какой хорошенькой Соня была в два годика, как она бежала ему навстречу и просилась на ручке, а когда отец поднимал ее, звонко смеялась. «Как я мог все это забыть? Она же такая нежная, такая ранимая!» — думал отец, обнимая девочку. «Мне нужна помощь, иначе я сойду с ума, а во всем виновата чертова ревность. Что, если забрать к нам маму насовсем? Им обоим это было бы на пользу. Беги, играй с девочками. Я больше не буду ругаться. Честное слово. Он улыбнулся. А Сони неожиданно чмокнула его в колючую щеку и, смеясь, бросилась к подружкам, у которых глаза были на мокром месте. Валя и не знала, что даже самые суровые папы в глубине души очень любят своих дочерей. Уже через месяц каждый день Соня с нетерпением ждала возвращения папы с работы. Да, ему потребовалось время, чтобы исправиться, и Соня старалась помочь папе. А через полгода они вместе поехали к бабушке в гости, и она не могла нарадоваться, глядя на своего сына и внучку, которым теперь было все по плечу. А еще... Надеялась, что сын обратит внимание на ее соседку. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.